నమస్తే ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనము ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించి తెలుసుకుందాము ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది దీని ప్రిన్సిపుల్ ఏంటి ఇది ఏ లాపై పనిచేస్తుంది అనేది క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ కన్వర్ట్స్ సప్లై ఎట్ వన్ ఏసీ వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఇంటూ సప్లై ఎట్ అనదర్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ అంటే ఇది ఒక వోల్టేజ్ రేటింగ్ను కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకో వోల్టేజ్ రేటింగ్ అది స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ అనేది తర్వాత విషయం ఇక్కడ చేసేది మాత్రం అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది వితౌట్ చేంజింగ్ ద టోటల్ అపరెంట్ పవర్ ఇన్ కేవీఏ అంటే దాని యొక్క పవర్ కిలో వాట్ ఎంపియర్స్ చేంజ్ కాకుండా దాన్ని సేమ్ అలాగే ఉంచుతూ చేంజ్ చేస్తుంది అన్నమాట చేంజింగ్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద టోటల్ అపరెంట్ పవర్ ఇన్ కేవీఏ అండ్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫిఫ్టీ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మనకు ప్రతి ఒక్క సప్లై ఫిఫ్టీ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్స్లో రన్ అవుతుంది అన్నమాట ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఏమాత్రం తేడా ఉండదు కానీ వోల్టేజ్ మాత్రం కన్వర్ట్ అవుతుంది అది ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అని ఉంటుంది ప్రైమరీకి మనం వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు సెకండరీకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అది స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ అనేది దాని కన్స్ట్రక్షన్ బట్టి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మైకల్ ఫ్యారడే ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ హీజ్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ లెడ్ టు ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే దీనికి కనుక్కున్నది మైకల్ ఫ్యారడే అన్నట్టు ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనే సూత్రం చోటి ఇది వర్క్ చేస్తుంది దాని ద్వారానే దీనికి కనుక్కోవడం జరిగింది ద లాస్ ఈజ్ దట్ అంటే లా ఏం చెప్తుంది అంటే ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కండక్టింగ్ సర్క్యూట్ వెన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ దట్ సర్క్యూట్ చేంజెస్ విత్ ద టైమ్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఇండ్యూజ్డ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కండక్టింగ్ సర్క్యూట్ ఎప్పుడైతే మనం సప్లై క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కండక్టింగ్ సర్క్యూట్కి సప్లై ఇచ్చామో కండక్టింగ్ సర్క్యూట్ వెన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ దట్ సర్క్యూట్ అది మ్యాగ్నెట్గా తయారవుతుంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ దట్ సర్క్యూట్ చేంజెస్ చేంజ్ అవుతుంది విత్ టైమ్ అండ్ విత్ ద టైమ్ విత్ టైమ్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే అందులో సెకండరీలో ఇండ్యూస్ అయ్యే ఈఎంఎఫ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రపోర్షనల్ అన్న ఫ్లక్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుందో ఈఎంఎఫ్ కూడా అదే విధంగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట అదే ఇక్కడ అర్థం చేంజెస్ విత్ ద టైమ్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుందో అదే విధంగా ఈఎంఎఫ్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది ఈఎంఎఫ్ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ అన్నమాట చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఇది ఒక కోర్ సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్ ఇది లామినేటెడ్ షీట్స్ అన్నట్టు ఒకటి లామినేట్ చేసి ఒకదానికి ఒకటి టచ్ చేసి ఒక కోర్ లాగా తయారు చేస్తారు అదే లామినేట్ ఈ లామినేట్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ హీట్ లాసెస్ తగ్గించడానికి ఈ లామినేట్ చేస్తారు ఈ ఎప్పుడైతే ఈ సాఫ్ట్ కోర్ ఐరన్ లామినేటెడ్ కోర్ తయారైందో దానిపైనే ప్రైమరీ వైండింగ్ ఉంటుంది చుట్టబడి ఇది చూడండి ఇది ప్రైమరీ వైండింగ్ అదేవిధంగా ఇదే కోర్ పైన సెకండరీ వైండింగ్ ఇది ప్రైమరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ మనకు సపోజ్ ఇక్కడ ప్రైమరీ వైండింగ్ మనం ఒక సపోజ్ లెవెన్ కేవీ అంటే పదకొండు వేల వోల్ట్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం మనం సప్లై ఇక్కడ స్టెప్ డౌన్ అనుకోండి ఈ టర్న్స్ తక్కువ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ నేను అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎస్ అంటే సెకండరీ టర్న్స్ ఇవి తక్కువ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ స్టెప్ డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టర్న్స్ తక్కువ తీసుకుంటాం ఒకవేళ స్టెప్ అప్ అనుకోండి ఈ టర్న్స్ వేయించుకుంటే స్టెప్ అప్ అవుతుంది అంతే సింపుల్ ఇక్కడ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఎప్పుడైతే మనం సప్లై ప్రైమరీ వైండింగ్కి ఇచ్చామో ఇందులో మ్యాగ్నెటిజం అనేది ఫ్లక్స్ అనేది డెవలప్ అయ్యి ఈ విధంగా మొత్తం ఫ్లక్స్ ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది రొటేట్ అయినప్పుడు ఈ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అనే చూడండి ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అనే సూత్రం అంటే ఫెరడెస్ లాస్ ప్రకారం మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ద్వారా ఇందులో ఉన్న ఫ్లక్స్ దీనికి లింకేజ్ అవుతుంది అంటే దీనికి దీనికి ఎలాంటి
చూడండి సింపుల్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఓల్టేజ్ ఇచ్చామో ఫ్లక్స్ డెవలప్ అయ్యి ఇందులో కూడా ఇక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిజం ఫ్లక్స్ తయారై ఇది ఇందులోకి ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇందులో డెవలప్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దీనికి లింకేజ్ అయ్యి డెవలప్ అయ్యి ఇందులో కూడా ఓల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ రెండే మనం స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ స్టెప్ అప్ అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఇచ్చాము ఫోర్ ఫార్టీ ఇచ్చి మనకి ఇక్కడ లెవెన్ కేవీ కావాలనుకోండి ఈ టాన్స్ పెంచుకుంటాం అంతే సింపుల్ మళ్ళీ ఈ మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కనెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే సపోజ్ ఇది ప్రైమరీ వైండింగ్ అనుకుందాము ఇక్కడ మనకు ఒక లెవెన్ కేవీ ఇస్తున్నారు అనుకుందాం లెవెన్ కేవీ ఇది డెల్టా కనెక్టెడ్ అన్నట్టు డెల్టా కనెక్టెడ్ అంటే ఈ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇంతకుముందు మనం చూసింది ఎగ్జాంపుల్ చూసింది సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అదేవిధంగా త్రీ ఫేస్ అంటే మూడు కోర్లు ఉంటాయి మూడు కాయిల్స్ ఉంటాయి ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఆర్వైబి అదేవిధంగా ఆర్వైబి ఇట్లా మూడు కోర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ ఫేస్ అయ్యింది సింగిల్ కోర్ ఉంటే సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాకపోతే మనం ఎక్కువ యూజ్లో మనం త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ వాడతాం ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక కాయిల్ ఇది ఒక కాయిల్ ఇది ఒక కాయిల్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఈ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి దీన్ని డెల్టా వైండింగ్ అంటారు చూడండి ఇక్కడ ఫేస్ ఇక్కడ ఒకటి ఇన్కమింగ్ ఇక్కడ ఒక ఫేస్ ఇక్కడ ఒక ఫేస్ మూడు ఫేసులు మనం ఇన్కమింగ్ ఇచ్చాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇది స్టార్ కనెక్షన్ స్టార్ స్టార్ అంటే మూడు ఎండింగ్స్ లేదంటే స్టార్టింగ్స్ సారీ ఇక్కడ అన్నీ ఒక కనెక్ట్ చేసాం కనెక్ట్ చేసి ఈ పాయింట్ అనేది స్టార్ పాయింట్ అంటారు ఇక్కడ న్యూట్రల్ తీసుకుంటాము ఈ ఫేస్ వన్ టూ త్రీ ఇందులో నుండి ఇండ్యూజ్ అయిన సప్లై ఈ ఇట్ సైడ్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మనకు ఫేస్ వన్ ఫేస్ టూ ఫేస్ త్రీ ఆర్వైబి ఆర్వైబి సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అనేది స్టార్ పాయింట్ న్యూట్రల్ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ నుండి మనం న్యూట్రల్ తీసుకుంటాం న్యూట్రల్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ మనకు న్యూట్రల్ అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే లైటింగ్ పర్పస్ మనము న్యూట్రల్ వాడుకుంటాము సపోజ్ త్రీ ఫేస్ మోటార్ అనుకోండి దానికి న్యూట్రల్ అవసరం లేదు త్రీ ఫేస్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది కానీ ఎప్పుడైతే మనకు లైటింగ్ అవసరమో అప్పుడు మనకు న్యూట్రల్ కంపల్సరీ మన సిస్టమ్ అంతా న్యూట్రల్ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం న్యూట్రల్ తీసుకుంటాం ఇది స్టార్ బై డెల్టా కొన్ని డెల్టా బై డెల్టా ఉంటాయి డెల్టా బై స్టార్ స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో మనకు ఓల్టేజెస్ అనేది మనం స్టెప్ డౌన్ స్టెప్ స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ చేసుకొని మనం ఈజీగా వాడుకుంటాం సపోజ్ మనకు జనరేటింగ్ స్టేషన్లో జనరేటింగ్ స్టేషన్లో స్టేషన్లో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కేవీ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది అంటే తయారవుతుంది దీన్ని ట్రాన్స్మిషన్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్కో ట్రాన్స్కో అండ్ డిస్కమ్స్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో మూడు ఉన్నాయి జనరేటింగ్ జెన్కో ట్రాన్స్మిషన్ ట్రాన్స్కో డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్కమ్స్ సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్స్ లైన్ ద్వారా మనం దీన్ని వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుండి స్టెప్ అప్ చేసుకొని అప్పు ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ వరకు మనం స్టె స్టెప్ అప్ చేసుకుంటాం ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ సబ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి వన్ థర్టీ టూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ ఈ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ సబ్ స్టేషన్స్ నుండి డైరెక్ట్ మనకు లైన్స్ ద్వారా ఇవేమో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఇవేమో జనరేటింగ్ జనరేటింగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కేవీ అవుతుంది ఆ తర్వాత దాన్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ వరకు మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం డెవలప్ చేసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ డిస్కమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్కి వచ్చేసరికి మనకు సప్లై ఓల్టేజ్ ఫోర్ ఫార్టీ అండ్ సింగిల్ ఫేస్ వచ్చేసరికి టూ ట్వంటీ మళ్ళీ ఈ ఇంత పెద్ద ఓల్టేజ్ని మనం స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటూ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అని చేస్తాం అన్నట్టు ఇదే డిస్ డిస్కమ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ నుండి థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ సబ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ అంటే ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీని మళ్ళీ థర్టీ త్రీకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అవి డిఫరెంట్ సబ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ నుండి థర్టీ త్రీ ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చిందో థర్టీ త్రీ సబ్ స్టేషన్లో మెయిన్ సబ్ స్టేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ ఇది 
థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ స్టెప్ డౌన్ అవుతుంది ఈ లెవెన్ కేవీ ఎప్పుడైతే థర్టీ త్రీ ఇన్కమ్ ఇచ్చి లెవెన్ కేవీ ఎప్పుడైతే స్టెప్ డౌన్ అయిందో ఆ లెవెన్ కేవీ నుండి మనము ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిటిఆర్ అంటారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కు లెవెన్ కేవీ ఇస్తే మనకు ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ వస్తుంది బయటికి ఈ త్రీ ఫేస్ అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ వోల్టేజ్ ఫోర్ ఫార్టీ అంటే చూడండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుండి అప్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ వరకు స్టెప్ డౌన్ స్టెప్ అప్ చేసుకున్నాము తర్వాత ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీని మళ్ళీ మనము ఫోర్ ఫార్టీ వరకు డౌన్ చేసుకున్నాము ఈ విధంగా ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ థర్టీ త్రీ కేవీ సబ్స్టేషన్స్కు అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ త్రీ కన్వర్ట్ చేసే సబ్స్టేషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ థర్టీ త్రీ నుండి డైరెక్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ సబ్స్టేషన్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చి అవుట్ గోయింగ్ థర్టీ త్రీ వస్తుంది థర్టీ త్రీ సబ్స్టేషన్కి ఇన్కమింగ్ థర్టీ త్రీ వచ్చి అవుట్ గోయింగ్ లెవెన్ కేవీ అవుతుంది లెవెన్ కేవీ వచ్చేసి ఒక డిటిఆర్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫర్ మనకి మనకి మనకు సప్లై వచ్చే డిటిఆర్ అనేది ఇది అక్కడికి లెవెన్ కేవీ వస్తుంది లెవెన్ కేవీ అనేది ఫోర్ ఫార్టీకి డౌన్ అవుతుంది స్టెప్ డౌన్ మనం అన్నీ ఈ రెండు రకాలుగా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఇది అండి మెయిన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దీనికి ఇంకా ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇది మెయిన్గా ఒక ఆయిల్ ట్యాంక్ ఉంటుంది ఆయిల్ ట్యాంక్లో కోర్ ఉంటుంది కోర్ మీద ఈ వైండింగ్స్ అన్నీ ప్లేస్ చేసి ఉంటాయి ఈ వైండింగ్స్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత డెల్టా స్టార్ కనెక్షన్ చేసిన తర్వాత అందులో ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ ఫిల్అప్ చేస్తారు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇది ఇన్సులేటింగ్ ఆయిల్ అన్నట్టు అందులో వైండింగ్స్ ఉంచినా షార్ట్ కాదు ప్లస్ కూలింగ్ పర్పస్ కూడా వాడతారు మళ్ళీ వాటికి కూలింగ్ పైప్స్ ఉంటాయి ఆయిల్ ఎగ్జా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది దానికోసం కన్జర్వేటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది కన్జర్వేటర్కి మళ్ళీ బ్రీతర్ ఉంటుంది చూడండి నాది ఒకటి సబ్స్టేషన్ వీడియో కూడా ఉంది మీరు అందులో కొంచెం క్లియర్గా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థమవుతుంది అక్కడ స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటాము థర్టీ త్రీ కేవీని స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటామని కూడా అందులో క్లియర్గా చెప్పాను నా ఇంకో వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వారికి కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేసి మీ కామెంట్స్ కింద తెలియజేయగలరు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ